چوتھا حکم واقم نہ سلاتا اور نماز کی پابندی کرو وہ آتی نہ زکاتا زکات ادا کیا کرو واقع اللہ و رسول اور صرف نماز اور زکات اور پردہ ہی کیا ہے تمام احکامات میں اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی بات مانا کرو اب یہ تین احکام اور فرما دیے نماز کی پابندی کرنا زکات ادا کرنا اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا نماز کی پابندی کرنا ہر حال میں خواتین کے ذمہ ضروری ہے اور ایسی باتوں سے بچنا ضروری ہے کہ جن کی وجہ سے نماز کے اہتمام نہ کیا جا سکے آج ہمارے ہاں بہت بڑا ایک ظلم یہ ہوتا ہے خصوصاً شادی کے موقع پہ اور رخصتی کے دنوں میں ہم دلہن کا میک اپ اس طرح کرتے ہیں اگر اس کو وضو کی حاجت بھی ہو وضو نہیں کرتے نماز چھوڑ دیں گے تاکہ اس کا میک اپ خراب نہ ہو اللہ رب العز حفاظت فرمائے بتاؤ جس اللہ نے خوشیاں عطا فرمائی ہیں اس خوشی کے موقع پہ اللہ کو ناراض کرنا کتنا بڑا جرم ہے اس لیے یا تو اہتمام ایسا کریں کہ وہ وضو کا اہتمام کریں اور درمیان میں ایسی ضرورت ہی پیش نہ آئے اور اگر ایسی چیز ممکن نہ ہو سفر دور کا ہو نماز زیادہ ہو یا کوئی عذر ہو تو پھر اس کا اہتمام کریں چلو جی مغرب کے بعد دلہن کو تیار کریں عشاء کی نماز پڑھے اور درمیان اس کے نمازوں کا مسئلہ نہ بنے میں وہ باتیں عرض کر رہا ہوں کہ جن مقامات پہ ہم نمازوں سے معمولی معمولی عذر کی وجہ سے اپنی جان چھڑا لیتے ہیں یہ بہت بڑا جرم ہے اس لیے ہر حال میں نماز کی پابندی کرنا بہت ضروری ہے کبھی بازار کسی کام کے لیے چلی گئی تو نماز رہ گئی اگر کسی تقریب میں چلے گی تو نماز رہ گئی اگر ہلکی سی تھکاوٹ ہوگی تو نماز رہ گئی معمولی معمولی بات پہ نماز نہیں چھوڑنی چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دور ہے حضور اتنے شدید بیمار ہیں کہ دو صحابہ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے اپنے پاؤں کو زمین پہ گھسیٹتے ہوئے مسر نبی میں تشریف لے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو نہیں چھوڑا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک میں سب سے آخر میں جملے یہی موجود تھے السلات اب اما ملکت ایمان حکم فرما میں دنیا چھوڑ کر جا رہا ہوں نماز کا اہتمام کرنا اور اپنے ماتحتوں اور نوکروں کا خیال کرنا اس دور میں غلام تھے آج کے دور میں نوکر اور گھر میں کام کرنے والی نکرانی ہے فرما ان کا خیال کرنا ان کے خیال کرنے کا مطلب یہ ہے جو خود کھاؤ ان کو وہی کھلاؤ جو خود پہنو کوشش کرو کہ وہی ان کو پہناؤ اگر یہ نہ ہو تو کم از کم اس انداز میں ان کا خیال کرو کہ ان کو کسی چیز کی کمی کا احساس نہ ہو ایک بچی ہے لڑکی ہے عورت ہے گھر میں آپ کے کام کرتی ہے اللہ نے آپ کو مال میں غصہ تا فرمائی ہے اس کی اتنی ضرورتیں پوری کرو کہ خوشی اور غمی میں اس کو کسی اور کی طرح منہ نہ اٹھانا پڑے یہ ہماری ذمہ داری میں شامل ہے اور پھر صاف سے بڑی بات جو ان کے دین اور ان کے ایمان کی فکر بھی کرو ہم بسا اوقات خود تو نماز پڑھ لیتے ہیں اپنے گھر میں عورتیں نماز پڑھ لیتی ہیں روزہ رکھ لیتی ہیں لیکن گھر میں کام کرنے والی بچی اور عورتوں کو نماز سے ان کو نماز کی ترغیب نہیں دیتی اور اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے میں نے تو پاکستان سے باہر بعض مقامات اس بات کا مشاہدہ کیا کہ گھر میں کام کرنے والے عیسائی ان کو مسلمان کلمے کی دعوت نہیں دیتے کہتے اگر کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے تو پھر یہ ہمارے گھر کا کام نہیں کریں گے اس لیے ہم کلمے کی دعوت نہیں دیتے اللہ رب العز حفاظ فرمائے بتاؤ کتنا بڑا ظلم ہے اور بعد اس کا اہتمام بھی کر لیتی ہے اگر اس نے اچھے کپڑے پہن لیے تو ہمارے برابر آ جائے گی بھائی انسان تو بحثیت انسان تو سارے آپس میں برابر ہے اللہ پاک نے کسی کو دو پیسے کم دے دیے کسی کو زیادہ تا فرما دیے اللہ کی عطا اللہ کا احسان ہے خیر فرمایا کہ نماز کی پابندی کرو وہ آتی نہ زکاتا اور زکات ادا کیا کرو زکات کے معاملے میں ہمارے بہت زیادہ کوتاہی ہوتی ہے مرد بھی کوتاہی کرتے ہیں اپنے پیسے بینکوں میں رکھ لیں گے حرام اور سود کھاتے رہیں گے اور زکات نہیں دیں گے اور خواتین میں بہت کم عورتیں ایسی ہیں جو اپنے زیبر میں زکات دیتی ہیں ورنہ عموماً اپنے زیبر کے اندر زکات نہیں دیتی دیکھو اگر اس زیور میں زکات نہ دی یہ جہنم کا ایندھن بنے گا پگلا کے انسان کے جسم پہ چمٹا دیا جائے گا اس زیور پہ لانت بھیجو جس زیور کے اندر بندہ زکات ادا نہ کر سکے زیور رکھیں شریعت نے اجازت دی ہے اور خصوصاً اپنے خامد کے لیے استعمال کرنا باعث اجر و ثواب ہے لیکن زیور بھی پہننا دکھاوے کے نیت سے گناہ اور حرام ہے زیور اس لیے پہننا کہ فلاں تقریب میں جاؤں گی اور میرا زیور زیادہ ہوگا فلاں سے اچھا ہوگا اور لوگ میرے زیور کو دیکھیں یہ بالکل جائز نہیں زیور کی ضرورت موجود ہے لیکن وہاں پہ جہاں بناؤ سنگار کی اجازت ہو جہاں اس کی اجازت نہیں ہے وہاں زیور کے استعمال کی ضرورت بھی نہیں ہے اس لیے بلا وجہ ہر جگہ پہ زیور کے استعمال کرنا یہ دنیا داری کا سبب بنتا ہے اور آدمی کے اندر دنیا کی محبت کو پیدا کرتا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے بہرحال زیور کا استعمال کرنا جائز ہے اور خامد کے لیے استعمال کرنا مستحب بھی ہے لیکن اتنا جس کی جیب اجازت دیتی ہو اگر خامد کی جیب اجازت نہیں دیتی تو اس کو پابند نہ کرو خواہ قرض لو لیکن میرے لیے زیور لے کر آؤ شادی کے موقع پہ اللہ حفاظت فرمائے لاکھوں روپے
اس لیے بلا وجہ اور بلا ضرورت اور بغیر گنجائش کے نہ زیور کا تقاضا کرنا چاہیے نہ اپنے والدین سے زیور کو مانگ کے مجبور کرنا چاہیے اللہ وسط تا فرمائے اپنی اولاد کو دینے میں حرج بھی نہیں ہے لیکن وسط نہ ہو تو قرض سود پہ لے کے زیور دینے کی اجازت بھی نہیں ہے میں گزارش یہ کر رہا تھا وہ وقت ضرورت زیور کو استعمال کر سکتی ہے لیکن زکوٰۃ کا اہتمام ضرور کرے اور زکوٰۃ جو ادا کرنی ہے وہ انگریزی مہینوں کے حساب سے نہیں عربی مہینوں کے حساب سے شوال ذکادہ ذلحاج رمضان محرم یہ جو مہینے ہیں نا اس مہینوں کے حساب سے ادا کریں جس مہینے میں آپ کے پاس زیور آیا ہے آئندہ اسی مہینے میں زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے ہمارے کبھی ایسے ہوتے ہیں کہ شادی شادی ہو گئی ہے مثلا ربی الاول میں ربی الثانی میں تو زیور اب ملا ہے اور زکوٰۃ کب دیں کہتے ہیں رمضان کے اندر جس مہینے آدمی مال کا مالک ہو اسی مہینے آئندہ سال زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو اس لیے شریعت نے حکم دیا وہ آتی نہ زکاتا اور زکوٰۃ کی پابندی کریں پر میں چاند ایک احکام تو اللہ نے بیان فرما دیے پردے کا اہتمام کریں اپنی آواز کو اونچی اونچا نہ کیا کریں اور بلا وجہ گھر سے نہ نکلیں نماز کی پابندی کریں زکوٰۃ کی پابندی کریں خلاصہ فرما دیا باتیں اللہ و رسول تمام معاملات میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات مانیں اپنے معاشرے کی پرواہ نہ کریں اپنے خاندان کی پرواہ نہ کریں اپنے قبیلے کی پرواہ نہ کریں اور اپنے رواج کی پرواہ نہ کریں صرف اللہ کی بات مانیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں اس لیے کہ موت کے بعد اللہ اللہ کا پیغمبر ہی کام آئے گا اس خاندان اور برادری نے کام نہیں آنا قیامت کے دن اللہ اللہ کا پیغمبر ہی کام آئے گا اور کسی خاندان اور برادری نے کام نہیں آنا تو جس خاندان اور برادری نے مرتے ہی ہمارا ساتھ چھوڑ دینا ہے ان کے لیے گناہ کرنا ان کے لیے رسمیں کرنا اور ان کی خاطر اللہ کو ناراض کرنا یہ بہت بڑی حماقت ندانی اور بے وقوفی ہے اس لیے بالکل یہ فیصلہ کر کے اٹھیں اور یہ طے کر کے اٹھیں ہم نے ہر حال میں اللہ کو راضی کرنا ہے ہم کسی حال میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی جن جن سے پردے کا حکم شریعت نے دیا ہے ہم نے ان سے پردہ ضرور کرنا ہے خاندان خوش ہو تب بھی کرنا ہے خاندان ناراض ہو تب بھی کرنا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نا رب سوائے